నిన్న మనం సకల పునీతుల స్మరణ చేసుకున్నాం ఈరోజు సకల విశ్వాసుల మృతుల స్మరణ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అయితే వీరిద్దరి స్మరణ చేసేది మనమే అంటే ఈ మూడింటికి సంబంధం ఉంది అని చెప్పకనే చెబుతూ ఉంది శ్రీసభ ఎందుకంటే శ్రీసభని మూడు భాగాలుగా మూడు అంచెలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాం యాత్రిక తిరుసభ అంటారు పిల్గ్రిమ్ చర్చ్ లేదా యుద్ధ శ్రీసభ అంటారు ఎందుకంటే ఈ లోకం అనేది ఒక పోరాటం కాబట్టి యుద్ధ శ్రీసభ రెండవది పునీతులు అనగా విజయ తిరుసభ వారు విజయాన్ని పొంది బహుమానాన్ని పూర్తి బహుమానాన్ని పొంది దేవుని ముఖాముఖగా చూస్తూ ఉన్నారు మూడవది శ్రమల శ్రీసభ లేదా ఉత్తరించు శ్రీసభ ఇంకా పూర్తిగా దేవుని ప్రేమను పొందడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉన్న వారు వీరు కాబట్టి మన విశ్వాస సంగ్రహంలో మన విశ్వాసాన్ని దృఢంగా ప్రకటిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాం పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనమును విశ్వసిస్తూ ఉన్నాము అందుకే నిన్న ఈరోజు ఈ తిరుసభ యుద్ధ తిరుసభ యాత్రిక తిరుసభ స్మరించుకుంటూ ఉంది మరి మరణం తర్వాత ఏమవుతుంది అని అడిగితే హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో రెండు తీర్పులు ఉంటాయి వెంటనే ఒక తీర్పు ఉంటుంది మొదటి తీర్పు అంటారు దాన్ని ఆ తీర్పు అప్పుడు దేహాత్మలు వేరైపోతాయి దేహము ఇక్కడ ఉండిపోతుంది సమాధిలో ఆత్మ ప్రభు దగ్గరకు వెళుతూ ఉంది అయితే పుణ్యం చేస్తే పూర్తిగా పునీత జీవితం జీవిస్తే పునీతులతోటి సాంగత్యంలో ప్రభుతో ఉంటాం లేకపోతే ఉత్తరించు స్థలానికి వెళతాం ఇంకా పాపపు ఛాయలు ఉన్నట్లయితే ఉత్తరించు స్థలంలో మరి శుద్ధీకరించబడతాం లేదా నరకానికి వెళతాం అది నిత్య శిక్ష ఇది అనిత్య శిక్ష అందుకే మరి ఉత్తరించు స్థలంలోని ఆత్మల కోసం ప్రార్థించడమే కాకుండా రెండవ రాకడలో మహిమ గల శరీరంగా మనం మారుతాం కాబట్టి మన శరీరాన్ని చనిపోయినప్పుడు పారవేయం ఇతరుల్లాగా అన్యుల్లాగా దాన్ని భద్రపరుస్తాం ధూపం వేస్తాం గౌరవంగా అంత్యక్రియలు జరుపుతాం సమాధుల్లో భద్రపరుస్తాం ఈరోజు సమాధులు శుభ్రం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మనందరికీ ఎందుకంటే ఒకరోజు మనం అక్కడికి వెళతాం మనం విశ్వసించే విశ్వాసం చెబుతూ ఉంది వీరు దేవుని యొక్క మహిమలో పాలు పంచుకుంటారని అందుకే ఈ రెండు తీర్పుల మధ్య మొదటి తీర్పు రెండు తీర్పుల మధ్య జరిగే పాప పరిహారమే ఉత్తరించు స్థలము అని అంటాం పునీత ఫౌస్తిన గారికి దేవుడు దర్శనమిచ్చినప్పుడు ఆయన తీర్పును చూపించాడు ఏమని చూపించాడు యేసు ప్రభువు శ్రమలలో దర్శనమిచ్చాడు అయితే కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత పంచగాయాలు తప్ప మిగతావన్నీ కూడా మాయమైపోయాయి పంచగాయాలంటే మీకు తెలుసు ఆయన కాళ్ళు ఆయన చేతులు ఆయన ప్రక్క అప్పుడు దేవుడు ఆమె చెప్తూ ఉంది దేవుడు చూసే విధంగా నన్ను కూడా నా ఆత్మని చూసే శక్తిని నాకు ఇచ్చాడు దేవుడు నన్ను చూసే విధంగా నేను నన్ను చూసుకున్నప్పుడు చిన్ని చిన్ని తప్పులు కూడా లెక్క చెప్పాలి అని నాకు తెలియదు అప్పటిదాకా కానీ అప్పుడు తెలిసి వచ్చింది ఏమి పరిస్థితి ఎవరు భరించగలరు ఈ పరిస్థితి అని చెప్పి ఆమె రాస్తూ ఉంది తన డైరీలో మూడు రెట్లు పవిత్రమైన దేవుడు సింహాసనం ముందు ఎవడు నిలవగలడు అందుకే ఆ పవిత్రమైనది ఏది కూడా ఆయనను సోకదు అని చెప్పి దర్శన గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినంలో పలుకుతూ ఉంది కలుషితమైనది ఏది ఆ నగరమున ప్రవేశించలేదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుల నరకం దేవుని తిరస్కరించిన వారికి పరలోకం పునీతులుగా చనిపోయిన వారికి ఉత్తరించు సభ మిగతా వాళ్ళందరికీ ఈరోజు అదే సత్యాన్ని ప్రకటిస్తూ తిరుసభ ఉత్తరించు సభ లేకపోతే సకల మృతుల స్మరణ జరుపుకుంటూ ఉన్నాం మరి మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం అనేక చోట్ల దీనికి ప్రస్తావన ఇస్తూ ఉంది ఒకటో గురించి తెలుగు రాష్ట్రం లేక మూడో వచ్చాయి పద్నాలుగో వచ్చినంలో పౌలు అంటాడు నీ కృషి అగ్నికి నిలిస్తే నీకు బహుమానం ఉంటుంది అని చెప్పి అందుకే అంటారు అగ్ని పర్గట్రీ అంటే ఇంగ్లీష్ పదం పర్గట్రీ లతీను భాష నుండి పుర్గారే అనే భాష మాట నుండి వచ్చింది అంటే ఇంగ్లీష్లో టు ఫర్జ్ టు క్లెన్స్ అంటే శుద్ధి చేయడం దేవుని సాన్నిధ్యం అనే నిత్య నివాసము నాకు 
మనల్ని సిద్ధపరచడం శుద్ధి చేసి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఒకటో కొరింతీలు మూడో అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వచనాలు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చదువుకోండి యేసు ప్రభు పునాది అయితే ఆ పునాది మీద మనందరము చేసే పనులు మన కట్టడం అవుతుంది అంటే మనం నిర్మించే భావనం అవుతుంది అయితే ఆయన అంటున్నాడు పైన కట్టడంలో కొందరు బంగారాన్ని ఉపయోగిస్తారట మన పనులు బంగారంలాగా ఉండొచ్చు కొంతమంది వెండిని కొంతమంది అమూల్యమైన శిలలు ఉపయోగిస్తారు కానీ మరికొందరు చక్కను ఉపయోగిస్తారు ఎండుగడ్డిని ఉపయోగిస్తారు రెళ్ళు దుబ్బును ఉపయోగిస్తారు వాడతారు అయితే ఒక్కొక్కరికి పనితనమును క్రీస్తు దినమున దానిని బహిరంగపరచినప్పుడు ఆయన తెలియపరచును ఏలన ఆనాటి అగ్ని జ్వాల ప్రతి వ్యక్తి తన పనితనమును బహిరంగపరచును ప్రైజ్ ద లాడ్ ఇక్కడ మనం గమనించాలి అగ్ని దానిని పరీక్షించి దాని నిజ స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంది మరి ఈ కట్టడము అగ్నికి నిలిచినచో బహుమానం ఉంటుంది ప్రియులారా కాబట్టితే మళ్ళీ ఇంకొక విషయం చెప్తూ ఉన్నాడు మనకి మనకి ఇష్టమైన విషయం ఏంటంటే మళ్ళీ అదే అగ్ని ద్వారానే నీవు తప్పించుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు నరకం అనే అగ్ని నుండి నువ్వు తప్పించుకోలేవు కాబట్టి అది నరకం గురించి ప్రస్తావన కాదు మరేమి అగ్ని ఉత్తరించ స్థలంలో అగ్ని అంటే శుద్ధీకరణ అగ్ని కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా పాపపు ఛాయలు ఉంటాయి మన జీవితంలో యేసు ప్రభుత్వ సహవాసం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకవేళ నీవు తాగుడు తాగేవనుకో పొగాకు తాగేవనుకో పొగ కానీ తాగుడు కానీ తాగితే మానేసిన తర్వాత కూడా కొన్ని రోజులు కాదు కొన్ని నేళ్ల పాటు దాని ఛాయలు ఉంటాయి అట్లాగనే పాపము కూడా ఛాయలు ఉంటాయి పాపపు ఛాయలు నెగిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ నెగిటివ్ ఇఫెక్ట్స్ అందుకే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక్ క్యాటగిజం ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్ ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంది పదో వందల ముప్పైలో దేవుని సహవాసములో మరణించినప్పటికీ మనం దేవుని సహవాసములో పోజ్ చూస్తూ ఉన్నాం అన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం మరణించినప్పటికీ ఇంకా పరిపూర్ణ పాప పరిహారం చేయనప్పుడు దేవుడు వారికి రక్షణ బహుమానం వాగ్దానం చేసినప్పటికీ కూడా మరణం తరువాత ఆ పాప పరిహారం పూర్తిగా చెల్లించిన తర్వాతనే పవిత్రత పొంది మోక్షరాజ్యంలో ప్రవేశిస్తాము పాపం వలన నరక శిక్ష అనుభవించడం ది ఇది ఇరు కూడా రెండు వేరు వేరు అని చెప్పి శ్రీసభ చెబుతూ ఉంది అందుకే ప్రియులారా రెండవ మకబిలు గ్రంథంలో పన్నెండవ అధ్యాయం నలభై మూడవ వచనంలో మనం వింటూ ఉన్నాం రెండు వేల నాణాలు పోగు చేసి యుధా మక్కబీయుడు పాప పరిహార బలిని ఎరుషలేములు అర్పించడం ఎందుకంటే వాక్యం ఈ విధంగా చెబుతూ ఉంది ఆయన మృతులు మరలా ఉత్నం అగుదరని విశ్వసించిన కనుక ఈ పుణ్య కార్యమును చేయించను అంటే ఉత్తరించు స్థలం ఉందని చెప్పి వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో నమ్మడం మొదలుపెట్టారు ఎందుకనంటే మళ్ళీ కథోలిక క్యాటగిజం ఆఫ్ ద క్యాథలిక్ చర్చ్ చెప్తూ ఉంది పద్నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగులో పునీతుల సంబంధంలో ఒకరికొకరు సహాయపడవచ్చు ఎందుకంటే శ్రీసభలోని అవయవాలం చెయ్యి కాలుకు సహాయపడుతుంది నొప్పి కలిగినప్పుడు బాధ కలిగినప్పుడు లేకపోతే దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఈ చెయ్యి ఈ చెయ్యి కాపాడుతూ ఉంది అట్లాగానే మనలో పునీతుల సంబంధ ప్రయోజనం ఉంది కాబట్టి ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవచ్చు మంచి వస్తువులు పంచుకోవచ్చు అట్లాగనే పవిత్రతను కూడా పంచుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం చేసేది అక్కడ వారికి ఉపయోగపడతాయి ఎందుకంటే ఉత్తరించి ఆత్మలు తమ కోసం ప్రార్థించలేవు కాబట్టి ఈరోజు నేను చెప్తూ ఉన్నాను ప్రియులారా మన కుటుంబంలో బంధువులు ఉన్నారు అమ్మమ్మ నాయనమ్మ తాతయ్యలు పిన్ని బాబాయిలు మామయ్యలు అత్తయ్యలు వీళ్ళంతా కూడా చనిపోయిన వారు ఉన్నట్లయితే ముఖ్యంగా మీ నాన్న మీ అమ్మ వారి కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే వారు పరలోకానికి వెళతారు ఒకవేళ నువ్వు చేయకపోతే వారు ఇంకా ఎక్కువ సమయము ఉత్తరించ స్థలంలోనే ఉండాల్సి వస్తుంది అందుకే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు మనందరం కూడా వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలి మనం చేసే క్రియలు ఏమంటే ఒకటి దివ్య బలి పూజ ముఖ్యంగా మృతుల కొరకు దివ్య బలి పూజ మన రక్షకుడైన ఈ పునీత గ్రెగరీ పోపు గారు అంటున్నారు మన రక్షణకర్త అయిన క్రీస్తు బలి అర్పణ ఎన్నో ఆత్మలకు బ్రతికి ఉండగానే కాక అంటే మనం ఇప్పుడు బ్రతికి ఉన్నప్పుడు చూసి చేసే పూజలే కాకుండా చనిపోయిన తర్వాత కూడా రక్షణ ప్రసాదిస్తూ ఉంది అందుచేతనే చనిపోయిన వారి ఆత్మలు ఎన్నో తమ కోసం దివ్య సంస్కారాలు నిర్వహించమని కోరుతూ ఉంటాయి పునీత మాలకి గారు వారి సహోదరితో సఖ్యత లేనప్పుడు పోయిన శుక్రవారం ఇరవై తొమ్మిదవ వారంలో నేను చెప్పాను మరణించిన తర్వాత ముప్పై రోజులు ఆకలితో ఉన్నట్లు గమనించాడు ఎందుకంటే వారిద్దరు సఖ్యత లేకుండా ఆమె చనిపోవడం జరిగింది ముప్పై రోజుల తర్వాత పూజలు ఆయన చేయలేదు ముప్పై రోజులు కూడా అప్పుడు 
పూజలు చేయమని అడిగినప్పుడు వస్త్రాలతో ఆమె అప్పటి వరకు చర్చి గుమ్మం దాకా వచ్చింది కానీ నల్ల వస్త్రాలు లోపలికి రాలేకపోయింది అయితే అప్పుడు అర్థం చేసుకున్న ఆయన ముప్పై రోజులు పూజలు సమర్పించడంతో క్రమేపీ ఆ నల్ల వస్త్రాలు తెల్లగా మారడం ఆ తరువాత పునీతుల సాంగత్యంలోనికి ఆమె వెళ్ళడం మనం చూస్తూ ఉన్నాము దానిని పునీత గ్రెగరీ గారు ముప్పై రోజుల పాటు పూజలు చేస్తే ఆత్మలు ఎక్కడికి వెళ్తాయి పరలోకానికి వెళతాయి ఎందుకంటే గ్రెగరీ గారు చెప్తూ ఉన్నారు దివ్య బలి పూజ ద్వారా ప్రభు క్రీస్తు రక్షణ ఆత్మలకు సంప్రాప్తించబడుతూ ఉంది ఎప్పుడో జరిగిన ఆ రక్షణ సంప్రాప్తించబడుతూ ఉంది అన్ని దివ్య సంస్కారాలలో దివ్య బలి పూజ సమర్పణ ఆత్మల రక్షణకు అత్యంత శక్తివంతమైంది అదే పునీత్ జాన్ మరియు వియాని గారు ఒక పునీతుడు ఆయన చెప్పే మాట మనం చేసే ఎంతటి గొప్ప పుణ్యకార్యమైనా పవిత్ర బలి పూజతో సమానం కాదు ఎందుకనగా ఈ పుణ్యకార్యాలు అల్ప విశ్వాసులైన మానవుల చే చేయబడేవి కానీ పవిత్ర దివ్య బలి పూజ లోకరక్షకుడైన దేవుడై స్వయంగా చేసిన బలి అందుకే ఒక పునీతుడు పునీత్ అలెక్సిస్ గారు ఒక పునీతుడికి చెప్తూ ఉన్నాడు మా తల్లిదండ్రుల కోసం ప్రార్థించమని వారి పేర్లు ఇచ్చి ఆయన అంటున్నాడు నువ్వు పునీతుడు కదా నువ్వే చేయొచ్చు కదా లేదు నా ప్రార్థనల కంటే దివ్య బలి పూజ ప్రార్థన చాలా శక్తివంతమైనదని అందుకే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా వీలైనంత వరకు మీ బంధువుల కోసం తల్లిదండ్రుల కోసం చనిపోయిన వారందరి కోసం ఈరోజు దివ్య బలి పూజను పెట్టండి ఈరోజే కాదు ఈ నెల అంతా కూడా రెండవది మీరు చూసే ఉంటారు మన దివ్యవాణి టీవీలో ఒక యాడ్ వస్తుంది దాంట్లో మనందరినీ కూడా చైతన్యం చేయడానికి ఈ విషయాలన్నీ కూడా దాంట్లో మీరు చూడవచ్చు ఇక రెండవ విషయం ఏమిటంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా పదిహేనవ శతాబ్దంలో మూడు పూజలు చేయడానికి మొట్టమొదటిగా దోమిని గురువులు మొదలుపెట్టారు సకల మృతుల రోజున అయితే పదిహేడు వందల నలభై ఎనిమిదిలో పోప్ బెనడిక్ట్ పద్నాలుగు పోపు గారు అంగీకారం తెలిపారు అప్పుడు స్పెయిన్ పోర్చుగల్ మరియు లాటిన్ అమెరికా దేశాలలో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టారు ఆ తర్వాత మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగినప్పుడు చాలామంది చనిపోయారు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు లేరు అప్పుడు బెనడిక్ట్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్త్ బెనడిక్ట్ గారు పోపు గారు అనుమతి ఇచ్చి మూడు పూజలకు మూడు ఉద్దేశాలు ఇచ్చారు ఒకటి ఆ రోజు తలంపులు రెండవది సకల మృతుల కోసం ప్రతి గురువు కూడా పూజ చేయాలి మూడవ పూజ పోపు గారి తలంపు కోసం పూజ చేయమని ఆ రోజు చెప్పారు ఈరోజు మనందరం అడగచ్చు పోపు బెనడిక్ట్ గారు మనకి జీవిస్తూ ఉన్న పోపు గారు పదహారవ బెనడిక్ట్ పోపు గారు ఉత్తరించి స్థలం గురించి ఆయన రాస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు ఇది ఒక కర్మాగారం కాదు శుద్ధి చేసే కర్మాగారం కాదు మనందరం అనుకుంటాం అది కూడా అంటే నరకంలాగా ఉంటుందని కాదు ఆంతరంగికంగా ఆంతరంగికంగా రూపాంతరము చెంది క్రీస్తుని పొందే అర్హత సాధిస్తూ ఉంది ఇది ఈ ఉత్తరించి స్థలంలో ప్రతి ఆత్మ ఆ తర్వాత పునీతులతో సాంగత్యం జరుగుతూ ఉంది ప్రి సహోదరి సహోదరులారా ఉత్తరించ స్థలం అంటే క్రీస్తు శరీరంలో దేవునితో సహవాసములోనికి మార్గం అనమాట మరి ఎంత సమయం పడుతుంది అని అడిగితే మానవ రీత్యా చెప్పలేమట ఆయన అంటున్నారు ఇది హృదయాన్ని బట్టి ఉంటుంది హృదయానికి సంబంధించింది కొంతమంది అనుకోవచ్చు చివరిగా దేవుల్లోకి వస్తే ఎక్కువ కాలం పడుతుందేమని అవన్నీ కూడా మనకు పూర్తిగా తెలియదు కానీ మన పనులను బట్టి ఇది ఉంటుందని చెప్తూ ఉన్నారు ఫాతిమా దర్శనాలలో ఆ బిడ్డలకి రెండవ రాకడ గురించి రెండవ రాకడ వరకు కూడా ఉత్తరించి స్థలంలో కొంతమంది ఆత్మలు ఉంటాయని చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఎంతకాలం ఆలోచించండి అందుకే ఒక పునీతులు సెంట్ రాబర్ట్ బెల్లార్మిన్ అంటారు దశాబ్దాలు శతాబ్దాలు కూడా మన టైంలో అనేక స్థాయిలు ఉంటాయని చెప్తూ ఉన్నాడు ఉత్తరించ స్థలంలో సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ ఆఫ్ రోమ్ ఆబ్లెట్ సంస్థ వ్యవస్థాపకులు చూసే అవకాశం వచ్చింది ఉత్తరించే స్థలం ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు అయితే భయపడాల్సిన పని లేదు అక్కడ నిరాశ లేదు ఏం లేదు నిరాశ లేదు ఎందుకంటే త్వరలో దేవుణ్ణి కలుస్తామనే నమ్మకంతో జీవిస్తూ ఉంటారు ఒక వాళ్ళకి మోక్షం తప్పకుండా వస్తుందన్న ఆశ ఉంది కానీ అది పూర్తిగా నెరవేరలేదు అందుకే ఆ బాధ ఒక బిడ్డ తెలుసు తన తల్లి దగ్గరకు వెళుతూ ఉందని కానీ విడిపోయి సంవత్సరాలు అయిపోయినప్పుడు ఆ బిడ్డ పడే తపన ఎలా ఉంటుందో ఆ బ ఆ తల్లి ప్రేమ కోసం అట్లాగనే దేవుని ప్రేమ కోసం ఈ ఆత్మలు కూడా తప్పించిపోతాయి ఇక్కడ శిక్ష ఏంటంటే దేవుణ్ణి ప్రేమించలేకపోవడం పూర్తిగా అందుకే ప్రే సహోదరి సహోదరులారు ఎందుకంటే దేవుని ప్రేమ అండగా సంపూర్ణ ప్రేమ మాత్రమే దేవుని ముఖాముఖిగా చూపిస్తూ ఉంది ఈ పాపపు ఛాయలు అనగా దుష్పరిణామాలు ఇవన్నీ కూడా పోవాలి అంటే ఉత్తరించ స్థలమే మనకు శరణ్యం సెంట్ క్యాథరిన్ ఆఫ్ జెనోవా అంటారు 
పవిత్రపరచబడే కొద్దీ ఆనందం అధికమవుతుందట అంటే ఈ పుణ్యక్రియలో వాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు తొందరగా ఇంకా ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది అక్కడ ఆత్మలు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి కోరిక కలిగి ఉంటాయని చెబుతూ ఉన్నారు మరి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మనందరికీ తెలుసు పాపాలకు శుద్ధీకరణ చేయాలి వాక్యం చెబుతూ ఉంది ఈ లోకములో ఆ లోకంలో కూడా శుద్ధీకరణ ఉండదు అని చెప్పేసి ఒక చోట ముఖ్యంగా పవిత్రాత్మక వ్యతిరేకమైన పాపాలు అందుకే ఈ లోకం అనేది ఉత్తరించ స్థలం అనేది తప్పకుండా ఉంది నరకం ఉంది పరలోకం ఉంది కాబట్టి భౌతికంగా శారీరక క్రియలను అర్పించలేవు కాబట్టి మన మీద ఆధారపడతాయి ఈ ఆత్మలు అని చెప్పి మనం ఈరోజు గమనించాలి దివ్య పూజ చేయండి అర్పించండి ప్రార్థనలు చేయండి ఉపవాసం చేయండి దాన ధర్మాలు చేయండి మీ తల్లిదండ్రుల పేరిట పెద్ద పెద్ద భవనాలు ఇవి కాదు కట్టాల్సింది వాళ్ళ పేరిట దాన ధర్మాలు చేయండి పవిత్ర యాత్రలు చేయండి తీర్థయాత్రలు అట్లాగనే ఈరోజు సమాధి సందర్శించి ఈరోజు తర్వాత ఒకటి నుంచి ఎనిమిదవ తేదీల నుంచి దాకా సంపూర్ణ ప్రతిఫలాన్ని పొందవచ్చు దేవాలయాన్ని సందర్శించి విశ్వాస సంగ్రహం పరలోక ప్రార్థన చెప్పి పోపు గారు ఉద్దేశం కొరకు ప్రార్థన చేసినట్లయితే దివ్య సప్రసాదాన్ని స్వీకరించినట్లయితే ఈ వారంలో ఎప్పుడైనా మనకి సంపూర్ణ ప్రతిఫలం వస్తుంది మరి అదేవిధంగా ఫాదర్ స్క్రౌపే ఈయన అనేక మంది పునీతుల గురించి రాస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు శనివారాలు ఆగస్టు పదిహేనవ తేదీన ఉత్తరించే స్థలం నుండి మరియమాత ఎన్నో ఆత్మలను విడుదల చేస్తూ ఉందట ఎందుకంటే పునీత బెల్ల పేటర్ డేమియన్ గారు ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖు తారీఖు గురించి చనిపోయిన తన జ్ఞాన తల్లి ఆగస్టు పదిహేనున మరి విడుదల చేయబడినట్టు ఆ జ్ఞాన బిడ్డకి చెప్పినప్పుడు ఆయన ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తున్నాడు అప్పుడు ఆ బిడ్డ జ్ఞాన తల్లి చెప్పిందని నువ్వు కూడా ఒక సంవత్సరంలో చనిపోతావు ఆగస్టు పదిహేనుకి ముందని చెప్పి ఒక ధృవీకరణ కూడా ఇచ్చింది అలాగే క్రిస్మస్ రోజు కూడా అనేక ఆత్మలు పరలోకానికి వెళ్ళ తీసుకువెళ్ళబడతాయని చెప్తూ ఉన్నారు చాలామంది ఉత్తరయము ధరిస్తూ ఉంటారు నాకు ఇంకా గుర్తు మా నాన్న చనిపోయినప్పుడు ఆ ఉత్తరయము తర్వాత ఈరోజు మనకు ఇంకొకటి ఉంది సాధనం ఏంటది చాప్లెట్ ఆఫ్ డివైన్ మర్సీ కారుణ్య జపమాల ఇవన్నీ కూడా మనకు ఎన్నో సాధనాలు ఉన్నాయి పరిశుద్ధ జీవితంతో ధరించి ఇవి చెప్పినట్లయితే పాప పరిహారం అవుతాయి పునీత ఫౌస్తి నాగరికి చెప్పారు ఎందుకనంటే అన్నిటికంటే యేసు ప్రభు యొక్క మరణము యేసు ప్రభు యొక్క పునరుత్నము యేసు ప్రభు యొక్క శ్రమలు అవి స్మరణ అవి ప్రభు మన కోసం మరణించిన ఫలాన్ని తీసుకువచ్చి మనల్ని పాపాల నుంచి తొలగిస్తాయి మరి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు ఇంకొక ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి పరలోక సంపదలు కూడబెట్టడానికి మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం మన సంగతి ఏంటి అలాగనే వాయిదాలు వేయవద్దు మంచి జీవితాన్ని జీవించడానికి తర్వాత చూస్తాళ్ళే ఒక్కసారే మనం బాగున్నామని చెప్పి వాయిదాలు వేయదు దేవుని చిత్తాన్ని ఈ లోకంలోనే మనం చేసినట్లయితే ఈ లోకంలోనే చిన్న చిన్న త్యాగక్రియలు కష్టాలు ఇవన్నీ కూడా దేవునికి అర్పించాలి చాలాసార్లు మనం కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం మా అమ్మకు కూడా నేను చెప్తూ ఉంటాను వృద్ధాప్యంలో శారీరకంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇవన్నీ మీరందరూ కనుక ఈ ఉత్తరించ స్థలంలోని ఆత్మలకి మీరు సమర్పించినట్లయితే రేపు వారి మీకోసం ప్రార్థన చేస్తారు మనందరం పునీతులు కావాలనేది దేవుని యొక్క అభిమతం మనం పుట్టింది అందుకే మరి ఈరోజు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే రేపు ఆ ఆత్మలు మనల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాయి పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున